Finish. Japanese. Okay, English. De Deuteronomy 6, 4 through 9. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And these words, which I command you today, shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. You shall bind them as they sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. 今は新明期旧約聖書6章4節9節読みました One day I was talking to a young Japanese man in prison and he told me that no human has the right or authority to tell him what to do. 私はある日本人が刑務所に入ってましたので面会の中で彼はこういうように言いました人間というものは他の人に対して as a high school student in Hokkaido, he was a member of the school ski jump club. He saw the senior captain mistreat a junior on the club, so he stepped in to protect the junior. Aruhi, senpai no captain ga 他の後輩の人にいじめてるということを見て彼がその間に入りました。A fight broke out between him and the captain, and as a result, he was kicked out of school. 彼はその喧嘩を起こして、キャプテンと彼が喧嘩を起こして、結果彼が解雇に学校からされました。He felt this was unfair and he lost respect for the authority figures. 彼はこれは不公平だと思って、そしてその時から、ケイモトリストに対して尊敬が失いました。We are now living under strange rules because of this pandemic. 今現在私たちはこの疫病、このコロナウイルスに対して、いろんな変なルールに対して過ごしています。we are told to stay home and when outside to distance ourselves from others. Moshi Sotoni Detara Kanari Kyorio Motte Kudasai Hokano Stoni Taiste Kyorio Motte Siste Ieni Nokote Kudasai to you Ruru Garimas. These rules are to protect people from the coronavirus. Koyu Rurua Stobitoa Kono Corona Uris Kara. <laughs> Around BC 483, a Chinese moralist by the name of Confucius gathered certain ideas to help his people hold to a future virtue that would enhance unity in the society. Filial piety, reverence of superiors, loyalty, and faithfulness became a human ideal as a result of his writings. The Japanese spirit has been greatly influenced by this, and there are ideals that need to be taught to some extent in the home. But he failed to teach there is a greater responsibility than social unity. Confucius knew of the name Shang-Ti, Supreme Ruler or God. 
孔子はその中国の名前、シャンティーという名前をしてたけど、そのシャンティーは中国の最高の支配者、皇帝の上の最初である神様という名前です。He ignored to mention the person's responsibility to obey Shanti, our Creator God. 彼はこの創造主であるシャンティに従うこと、その責任、全然おいしえませんでした。私たちは愛なる従事の心でこの創造主を愛する、礼拝するべきと聖書を書いてあります。The Bible teaches that wisdom is reverent worship of our Creator God and serving Him. 聖書は知恵ということは、この創造主を愛して、礼拝して、そしてこの神様に使えること。これが知恵であることです。The greatest command is to know and trust our Creator in a loving relationship with Him. 一番大事な聖書の今しめは、創造主を礼拝すること、そしてこの方愛する、そしてその関係結んでこの方に使える。In Genesis 18:19, which was written by Moses in BC 1500, we are told that God told BC 2000 Abraham and all parents to teach their children to keep the way of the Lord to do righteousness and justice. そして、創世紀の18章19節では1500紀元前1500年のモーゼが書いた文章ですけど彼が神様が紀元前2000年のアブラハムに言われたことそれをそこに書いてありますけどそこにアブラハムよ子供たちにまたアブラハムだけじゃなくて全ての親たちにこういう言葉を書いてあります。創世記18章19節。私が彼を選び出したのは、彼がその子らと彼の後の家族とに命じて、主の道を守らせ、正義と公正とを行わせるため、主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためである。So, children are a gift from our Creator, and He's given us truth as to what we need to believe and teach our children. The Bible is our standard for how to live, and we are to teach the rules to our children. Parents are to provide instruction and correction as a sign of our love for God, and this is to be displayed by loving others. その愛なる神様の御言葉を家庭の中で教えて、そして戒めることが大切ということが聖書を教えてます。A relationship with the Lord gives us a reason to obey authority. 神様との関係があれば、この権威に従う理由があります。To love God, love others, and give us an inner strength to enable us to have unity with others. それはもし本当に神との関係があれば神様を愛すること他の人を愛するようになりますそしてそれだけじゃなくて神との関係があるから神様の心の助け力も与えてるから本当にそういうことをすれば人々と一致になります Tuesday is Children's Day and the greatest gift we can give to them is to love them the way God instructs us to do 火曜日が子供の日ですから、神様が私たちに子供たちをどういうように育つか、その教えに従えば、これが子供たちに対する一番素晴らしい賜物になるんじゃないでしょうか。So may the koi no body be a sign of the inner strength of the creator who made the carp in our children. 
今日本ではそのこいのぼりが風の中に吹いてますけどそのこいと子供たちが作った創造主その創造主のこいよりもっと素晴らしい力があるお方それが心の中の力になれば幸いなことです。So our first point then is that loving our creator God demands a relationship with him. 第一ポイントがもし創造主を愛することであれば、この創造主と関係を要求されてます。Loving God from our heart means there is to be a spiritual bond between our holy creator and us. 神様を愛することであれば、心で神様との霊的関係を結ぶことです。People are made in the image of God, and this means we are spiritual. 神様の形で人間作りましたので、私たちは霊的な人々です。Everything good has been given to us by God. すべての良いものはこの神様から与えてます。And we're be to, to be thankful to Him. 当然、この創造主にありがたい気持ちで毎日生活することです。If someone says, does something for us, we should say, ありがとう、thank you, ご苦労様 I appreciate your work. Or, お疲れ様 It must have been tiring. もし誰かが私たちに何かいいことすれば、ありがとうっていうことは当然、またご苦労様またはお疲れ様そういうことを言うじゃないでしょうか。Being silent may hurt the feelings of the other person. 何も言うことしないであれば、相手の気持ちに傷つけるんじゃないですか。Also, if we hurt a person, we should say, すいません。Sorry. And also, そしてもし誰かに傷つけたら私たちは謝ってすいませんということを言うではないでしょうか。Our first ancestors, Adam and Eve, decided to be independent from God and not have to say thank you and obey his rule. アダムとエヴァは神様から独立になったということを決めてそして神様にありがとうと言いたくないそして今しめにも従いたくない。と決めたの。From this disobedience, all humans have a broken relationship with God, deserve judgment, and we need to say sorry and ask for forgiveness. その時からすべての子孫、私たちが心の中で神様から離れて、そして私たちみんな神の裁きを与えするべき、そして本当はこの素晴らしい創造主に謝ってすいません。そして許してくださいということを言うべきです。To fulfill God's justice for sinners, to forgive us, God became a sinless human in Jesus. 罪人である私たちような人々を許すために神様が正義が完成しなければない。そういうわけで神様自身が人間の姿を取ってこの世界に来ました。それはイエス様です。Jesus became a substitute and died on the cross as a death penalty. Yes, some が身代わりになって、あの十字架で他の人々のために死刑になってくださったの。それが世界中の人々のためです。And that was for people all over the world. Those who believe that Jesus is God and that he died on the cross for their sin punishment, they can be forgiven and are reconciled with God. Yes, some, 神様であることを信じる。そして、イエス様ありがとう。私の罪の罰のために、あなたはあの十字架で私の罪を償うために死んでくださったこと。そして、それを信じる者が許され、そしてこの創造主と和解されます。This plan of salvation is a gift from God, and we have to accept it with faith and repentance from our hearts. この神様からの救いのご計画は神様からの賜物です。そして私たちはプレゼントのようにただそれを信仰と食い集めの中で受けることです。自分のものにする。信じることです。心から信じること。The Spirit of God is in the heart of such believers and we're given the power of God to worship. イエス様を信じる者は聖霊様が自分の心に入ってきました。そういうわけで今度神様の霊的な力あって神様を礼拝する。We can also obey and serve the Lord with His love. そして、神の愛で人々に使えることになるし
そして神様に従うことになります。By understanding the rules that God has given us, we can know our inabilities and our imperfections. 私たちはこの神様の戒めを理解すれば、そしてそれが私のために与えてくださりましたけど、それを分かったら自分の不完全な心を分かるし、そして自分が神様にすいませんということを分かります。Not only know our imperfections, but then we can say sorry to our Creator. As a young boy in Japan, I stole, cheated, lied, and had lustful thoughts toward girls and had other bad desires. And with no heartfelt thanks, I lived under God. 私は日本で生まれ、そして子供の育ちは日本だったんですけど、その時私はいろんなものを盗み、そして学校でカニングして、または嘘を言ったり、そして女欲を抱いて女を見るようなこともしまして、それだけじゃなくていろいろ悪い欲も持ちました。そして結局、創造主に本当に心から感謝してなかったんです。But at the age of 15, the Lord directed me to Jesus in faith and repentance so that I could be reconciled with my Creator God. でも、感謝のことは15歳の時、主なる神様が私の心に働いて、私はイエス様の信仰を持って、そして本当に心から食い当てめることができ、そしてこの創造主である神様と和解されました。I am forgiven of all because of Jesus. イエス様のおかげで私は全てが許されました。So that is our first point, that loving our Creator God demands a relationship with Him. 神様を愛することであれば、どうしても関係を結ぶことが要求されてます。それが第一ポイント。第二ポイント、second point is that obeying our Creator God is a sign of loving Him。そして二番目のポイントは、創造主に従うことは、神様を愛しているという印です。In the previous fifth chapter of Deuteronomy, we are given the Ten Commandments from God, and these are the rules that are to be taught in the home. 五章ですね。新明期の五章。今日六章読んだんですけど、その前の五章の中に十回が出ています。神様から抱いた塔の戒め。それが家庭のための、また社会のためのルールです。The first two commands say that we are to only worship and serve our Creator God. 第一と第二の戒めが、私たちは誠創造主を礼拝するべき、そしてこの方に使えることです。The last six are rules regarding how to love and respect other people. その最後の6つの戒めは、どのように人々を愛するか、そしてどういうふうに人を尊敬するか、そういう内容です。Jesus summarized the Ten Commandments by saying in Matthew 22, 35 40, the following: イエス様がこの10回をまとめて、有名な御言葉、マタイ22章35から40節、イエス様が言いました。そして、彼らのうちの一人の一方の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、一方の中で大切な戒めはどれですかそこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くし。あなたの神である主を愛せよ。それが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。という第二の戒めもそれと同じように大切です。一方全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのです。Then one of them, a lawyer, asked him a question, testing him and saying, Teacher, which is the great commandment in the law? Jesus said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. And the second is like it You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the law and the prophets. To love God is to love others, and if done, we are expressing our thanks to God for His love. 
もし創造主を愛することであれば、それは他の人に表す。そしてそういうことをすれば、神の栄光を表すためであれば、神様に感謝を表しています。The greatest command is to love our Creator God. 第一の今しめは創造主を愛すること。We can see this obedient love carried out in the life of Jesus as he helped needy people, encouraged people with words that included praying for people, he gave gifts, he held children in his hands and lap, and the greatest love was to sacrifice his sinless life on the cross to save people from judgment in all ages and all over the world. So, this is the most beautiful thing that we can see. イエス様の生涯でよく見えます。イエス様が従順な心を持って、本当に完璧な愛を持って、必要な人々を愛する、助けること、いろんな人々を言葉と祈りで励むこと、そしていろんな人々にあの食べ物をあげた、また子供たちを自分の手に入れて抱いた、抱きました。そして最高の愛は、イエス様はあの罪がない体を十字架につけて、そして、いろんな時代、すべての時代の人々を神の裁きから助かるため、または世界中の人々を助けるために、自分がそういう死刑になってくださった、最高の愛ではないでしょうか。本当にイエス様が、イエス様の愛、神の愛を示しました。それが第一ヨハネ4章8節から11節読みます。1 John 4:8:11 愛のないものに神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが愛を愛したの神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの供え物として、御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛,す愛し合うべきです。He who does not love does not know God, for God is love. In this, the love of God was manifested toward us, that God has sent his only begotten Son into the world that we might live through him. In this is love, not that we love God, but that he loved us and sent his Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. So, it's not the effort of trying to keep rules that forgives people. 自分の戒めを守る努力で神様の許しをいただくことではありません。But it's trusting in Jesus who did all the work of atonement on the cross as a gift of grace. それ,だけじゃそれではなくて、神様のた賜物である恵み、イエス様が私たちを許すために、イエス様が十字架でそのあがないの働きを全部 100% イエス様が私たちのためにしてくださいました。Acts 13:38-39 says this: 人の働き、人行伝13章38と39こういう言葉あります。ですから、兄弟たち、あなた方に罪の許しが述べられているのはこの方によるということをよく知っておいてください。モーセの立法によって解放されることのできなかったすべての点について信じる者は皆この方によって解放されるのですはいその方はイエス・キリストイエス・キリストを信じる者がすべてが許されるという素晴らしい神様の約束です Acts 13:38-39 Therefore let it be known to you Brethren, that through this man is preached to you the forgiveness of sins. And by him, everyone who believes is justified from all things from which you could not be justified by the law of Moses. 
この素晴らしい創造主の許しの憐れみを受けるためには、聖書はただ、イエス様、自分の信仰に,にして、そして信じる者が許される。それだけじゃなくて、今度新しい愛なる御霊の力もあって、もっと上手に人々を親切にして、そして人々を愛することもできる。そしてそれがキリストの栄光のため。それが聖書の素晴らしい、uh, 事実です。So, that's our second point. Obeying our Creator God is a sign of loving Him. 2番目のポイントが、創造主従うことはそれが神様を愛しているという印です。Now we come to our last point, the third one. Respecting God's authority is to be learned in the home. 3番目のポイントが最後ですけど、神様の権威を敬うことは家庭の中で学ぶべきということです。In Proverbs 9:10, we are told, The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. 信玄、旧約聖書の信玄、旧書の十節でこういう言葉が書いてあります。主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟りである。And then in, in Proverbs 22 6, we are told, Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. または、信玄の22章の6節、こういうことを書いてあります。若者をその行く道にふさわしく教育せよ。そうすれば、年老いてもそれから離れない。The reverence for our creators to be taught in the home and to teach them the way God wants all of us to live. 創造主を信じる、従うことは家庭の中で教える。そして、そういう神様が生き方とか生きる方法、聖書に書いてますけど、それを家庭の中で子供たちに教える責任になります。The Bible is the God given principle by which to live and is the only power to subdue the rebellion of our hearts. 聖書は神様からいただいている基準、原則、そしてそれは私たちはどういうふうに生きるべきか、それが教えているし、そして聖書はこの反発している心のことに対して、聖書がそれを抵抗するための力であることです。Children need to be taught the authority of God as expressed in the Bible. 聖書では神様の権威ですけど、それが子供たちに教える。And if not, we will have more people like the Japanese prisoner who said, Nobody has the right to tell me what to do. もし家庭の中で聖書を教えないことであれば、あの日本人の刑務所にいる男性が言われたように、誰も私に、お前はこういうことをし,し,しなければならない、その権利、その権威が人々が持ってません。In the 1940s, well-known educators John Dewey, Carl Rogers, and Benjamin Spock taught a child-centered parenting which had a negative view of authority. 1940年アメリカの有名な教育の先生方が、ジョン・デューイ、カール・ロジャーズ、ベンジャミン・スポーク。彼は子供中心の子育てを教え、そしてその中に権威について否定的に教えた。Their thought was that the heart of man is good. And parents do not need to shape the behavior of children. 彼らは人間の心は良い心で、親たちは子供たちの行動を何も形作ることは必要じゃないと、彼がそういうように考えてたんです。Parents to, were to wait for the child to come to them for guidance. 子供たちがいつか親たちに来てアドバイスを聞き,聞きに来るということで、それを待つ。This is not what the Bible teaches. 聖書はそういうようなことを教えてません。We're to teach children about our Creator and His rules. 聖書では、創造主を知ること、従うこと、そしてその戒めを愛して守るべき。As Deuteronomy 6:7 says, 
We are to focus on this all day and give the children a biblical worldview. あ、読書7節はこの子供たちに毎日あ外で歩いてる時、あ、食事を食べてる時、その子供たちにこの戒めを教えるべきということをそこに書いてありますけど、その戒めだけじゃなくて子供たちに聖書の世界観を与えるように
1 John 1, 8 and 9. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.